Bonjour chers amis. Bon, on va faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau chapitre de maths, calcul dans R, niveau secondaire S1. Et dans ce chapitre-là, on va traiter un sous-chapitre des équations et des équations avec euh, valeur absolue. Bon, pourquoi on a choisi de faire ce chapitre-là C'est simple parce que j'ai remarqué que beaucoup d'élèves de seconde S ont peur de ce chapitre-là. Et c'est normal qu'ils qu qu aient le droit d'avoir peur de ce chapitre-là parce que, en résumé, ce chapitre-là concerne tout ce que vous avez fait en mathématiques de la classe de 4e jusqu'à jusqu en classe de 3e. Donc, genre, c'est un chapitre résumé. Ça parle des valeurs absolues, le calcul des puissances, des encadrements avec des valeurs approchées, des valeurs en défaut, des distances, des rayons et des centres. Ça parle de tout ça. Mais bon, aujourd'hui, on va s'intéresser à équation et une équation avec valeur absolue. Pourquoi équation et une équation avec valeur absolue Parce que bon, beaucoup d'élèves de seconde S ne maîtrisent pas. Bon, je ne dirais même pas beaucoup d'élèves, mais beaucoup d'élèves ne maîtrisent pas la notion de valeur absolue qui est une notion très importante en mathématiques. Bon, on va entamer par les équations. Bon, pour l'instant, j'ai recensé deux types d'équations. Et c'est maîtriser ces deux équations-là est nécessaire pour pouvoir résoudre une équation avec valeur absolue. En petit i, vous avez grand x est égal à grand y, ce qui implique que grand x est égal à y ou grand x est égal à moins y. Alors, cette équation-là, elle est valable que si cette condition-là est remplie. Cette condition-là est remplie y positif. Donc, cela veut dire que le second membre de notre équation devrait être positif pour pouvoir appliquer ça. Pour pouvoir appliquer ça. L'autre cas que vous avez, c'est la valeur absolue de grand x est égal à grand y. Ceci implique qu'on a grand x est égal à grand y ou grand x est égal à moins y. Et cette condition-là, de i là, ne nécessite pas, ne nécessite pas un changement de, ne nécessite pas cette condition-là, ne nécessite pas une condition, elle ne nécessite pas une condition. Alors, une fois qu'on a rempli ces deux conditions-là, i et de i, il nous faudrait, il nous faudrait remplir, il nous faudrait faire une application. On va faire des applications pour vous expliquer comment ça va se passer. Et l'application qu'on va faire, c'est un premier cas pour attirer votre attention sur une chose. Lorsque vous avez valeur absolue de 3x moins 4 est égal à moins 2, la chose à se, la chose à se faire toujours en mathématiques, c'est toujours se demander quelle forme ai-je. Ici, vous avez la forme où valeur absolue de x est égal à y, avec x étant égal à 3x moins 4 et y étant égal à moins 2. Dans ce cas, il faut toujours se rappeler de la condition suivante, y positive. Je vous ai dit tout à l'heure que pour qu'on puisse appliquer valeur absolue de grand x est égal à y implique grand x égal à y ou grand x égal à moins y, il faudrait que y soit positif. Dans notre cas ici, y est négatif. Parce que moins 2 est négatif. Automatiquement, là, ce n'est pas l'appel d'appliquer ça. On met directement moins 2 négatif. Alors, S égale à l'ensemble du ça. Veut dire que cette équation-là n'a pas de solution. Parce que vous savez toujours que la valeur absolue, elle, elle est toujours positive. Okay? On peut calculer la valeur absolue d'une expression qui est négative qui va nous rendre ça positif. Mais on ne peut pas calculer la valeur absolue d'une expression et qu'on ait un résultat négatif. Ça, c'est impossible. C'est pourquoi une valeur absolue, elle doit être toujours positive. Vous devez comprendre ça dans ce sens-là. Ok. Ensuite, la deuxième chose qu'on va faire, c'est la valeur absolue de x plus 5 est égale à x plus 1. Là, il y a une chose qui est importante, ce qu'on appelle les notions de domaine de validité. Les notions de domaine de validité, c'est qu'il nous faut chercher dans quel intervalle cette équation-là est faisable. Puisqu'on a dit que on a la forme valeur absolue de x est égale à y, avec ici y étant une fonction x plus 1. Donc, on va faire recherche de domaine de validité. Recherche de domaine de validité. Alors là, pour que cette équation-là soit valable, n'oubliez pas cette condition-là. La condition y positif. Donc, il nous faut poser quoi Il nous faut poser x plus 1 positif. Donc, si on pose x plus 1 positif, ceci implique que x est supérieur à moins 1. Donc, le domaine de validité qu'on a, c'est l'intervalle moins 1 plus 5. Et je sais que vous vous demandez à quoi nous sert ce domaine-là. Et vous allez comprendre, une fois qu'on aura fini de résoudre ça, on va regarder parmi les solutions qu'on a, quelles sont ceux qui sont, quels sont ceux qui, ceux qui appartiennent à cette, ceux qui appartiennent à cet intervalle-là. Tout solution, bon, je ne dirais pas solution, mais tout résultat, qui, tout x qui, qui appartient à cet intervalle-là, sera la solution de notre équation. Alors, donc, après avoir cherché le domaine de validité, qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait seulement appliquer cette règle-là, valeur absolue de x est égal à y, équivalent à x est égal à y, ou x est égal à moins y. Donc, dans ce cas-ci, on va faire x plus 5 est égal à x plus 1, ou x plus 5 
est égal à moins x moins 1. Pourquoi moins x moins 1 Parce que je sais que mon y c'est x plus 1. J'ai fait x est égal à y ou x est égal à moins y. Donc moins y, ça me donne moins x moins 1. Ce qui me donne ici x moins x est égal à 1 moins 5. Ce qui me donne 0 est égal à moins 4. Ce qui est absurde. Ce qui est absurde. Là, je vais mettre où x plus x est égal à moins 1 moins 5. Moins 1 moins 5 qui me donne 2x est égal à moins 6. Ce qui me donne x est égal à moins 3. Parce que j'aurai moins 6 sur... Deux, ce qui me donne moins 3. Maintenant, je regarde. Est-ce que moins 3 appartient à, à mon domaine de validité Non. Moins 3 n'appartient pas à mon domaine de validité. Moins 3 qui n'appartient pas à dérivé. N'appartient pas à dérivé. Alors, qu'est-ce que je vais dire S égale à l'ensemble vu dans ce cas-ci. On va prendre notre exemple. On va tout retourner la page. On va prendre notre exemple. Alors, l'exemple suivant qu'on va prendre, c'est un exemple qui est assez, 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 assez assez indicatif. Pourquoi assez indicatif Parce qu'il y a des exemples qui nous font peur. Des équations qui nous font peur. Mais il ne faut, il faut toujours pas avoir peur. Il ne faut, faut pas avoir peur de ces équations-là. Ok L'écriture est un peu compliquée, mais il suffit, de, il suffit seulement d'appliquer la logique. Dans ce cas-ci, je me dis, je me pose encore la même question. Vous voyez, l'expression là, c'est ça qui va vous rendre peur. Racine carré de 2 sur racine carré de 2 plus 1, c'est un peu compliqué. X est moins 2 pour absolu de 1, moins 5 et automatiquement on a dit ça c'est quoi hein? Qu'est-ce que j'ai ici Donc, il n'y a pas raison d'avoir pour ici, sauf il faudrait seulement appliquer bon, la démarche à suivre. Quelle forme est-ce ici J'ai la forme de valeur absolue de grand X est égal à grand Y. On va toujours dire que si la valeur absolue de X est égal à Y et que Y est positif, grand X est égal à Y ou grand X est égal à moins Y. Dans ce cas-ci, je m'attaque à étudier le signe de Y. Comme il s'agit d'un radical, ici il y a un radical. Donc je vais dire, étudions le signe de 1 moins X. Étudions 